നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും എന്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എന്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ സ്വാഗതം അപ്പൊ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു വെജ് കുറുമയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഈ കറി ട്രൈ ചെയ്യുന്നത് ഉടുപ്പി ശ്രീകൃഷ്ണ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയപ്പോ അതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് ഒരു വുഡ്ലാൻഡ് റെസ്റ്റോറന്റ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അവിടുത്തെ ഭക്ഷണങ്ങളെല്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര രുചികരവുമാണ് അവിടുത്തെ കുറുമ എസ്പെഷ്യലി നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് അപ്പൊ അതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ വീട്ടില് കുറുമ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഒന്ന് എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്തത് അപ്പോ ഞാനത് ട്രൈ ചെയ്തു ഇത് നന്നായിട്ട് തന്നെ വന്നു അപ്പൊ എന്റെ റെസിപ്പി കൃത്യമായിട്ട് ഇതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കും നല്ല രുചികരമായിട്ടുള്ള പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറുമ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും അത് പൂരിയുടെ കൂടെ ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെ നമുക്ക് നീർദോശയുടെ കൂടെ ഇടിയപ്പത്തിന്റെ കൂടെ അപ്പത്തിന്റെ കൂടെ ഒക്കെ ഒരുപോലെ തന്നെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അടിപൊളി സൈഡിഷ് ആണ് ഇത് ഞാൻ വളരെ സിമ്പിളും ഷോർട്ട് കട്ട് രീതിയിലും ആണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രസന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങളിൽ ഇപ്പൊ ഈ ഓഫീസിൽ പോകുന്നവർക്കായിട്ടും അതേപോലെ ബാച്ചിലേഴ്സിനും വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ എന്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും അതിന്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ ഡെയിലി എന്റെ വീഡിയോസ് കാണുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സും റിലേറ്റീവ്സും ആയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക എന്നെ മാക്സിമം ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്റെ അടുത്ത് കമന്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പൊ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇതിന്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ കാണാം അപ്പം നമ്മളുടെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം വെജ് കുറുമയ്ക്ക് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ കുറച്ച് കോളിഫ്ലവർ ഉപ്പ് വെള്ളത്തിൽ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് പച്ചക്കറി വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് പിന്നെ കുറച്ച് ക്യാരറ്റ് അതായത് ഒരു അരമുറി ക്യാരറ്റ് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ഉരുളക്കിഴങ്ങ് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു തക്കാളി ഒരു സവോള പിന്നെ രണ്ട് ബേലീഫ് ഒരു നാല് ഗ്രാമ്പൂ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം കറുകാപ്പട്ട പിന്നെ ഇത് ഓപ്ഷണൽ ആണ് വെജിറ്റബിൾ സ്റ്റോക്ക് ഞാൻ ഒരു ക്യൂബ് എടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ഉള്ളത് അരയ്ക്കാനുള്ള ഒരു കൂട്ടാണ് അപ്പോൾ അതിൽ ഒരു വെളുത്തുള്ളി ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി അര ടീസ്പൂൺ പെരിഞ്ചീരകം എരിവിനാവശ്യമുള്ള പച്ചമുളക് ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിക്കുരു ഒരു കൈ മല്ലിയല രണ്ട് ഏലയ്ക്ക പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ഞാൻ ഒരു കാര്യം ഇവിടെ എടുത്തു വെക്കാൻ വിട്ടുപോയത് ക്യാഷനട്ടാണ് ഒരു അഞ്ചാറ് ക്യാഷനട്ടും കൂടി നമ്മൾ അരയ്ക്കുന്നതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ വേണം പിന്നെ ഇവിടെ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത് കോക്കനട്ട് മിൽക്ക് പൗഡറാണ് ഇത് നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ ചെയ്യാം ഒരു കപ്പ് തിരുമ്മിയ തേങ്ങ ഇതിൻ്റെ കൂടെ അരച്ചു കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കോക്കനട്ട് മിൽക്ക് പൗഡർ ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഞാനിപ്പം ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മളുടെ ഒരു ഇത്ര അളവുണ്ട് പച്ചക്കറി അതനുസരിച്ച് വേണം അതൊക്കെ കൂട്ടി കൊടുക്കാനായിട്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് എന്ത് രീതിയിൽ ചെയ്താലും രുചി ഉണ്ടാവും ഞാൻ ഈ വെജിറ്റബിൾ സ്റ്റോക്ക് ഇട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടി രുചി കൂടുതലായിട്ട് തോന്നി അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വേർഷനായിട്ട് കാണിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ കോക്കനട്ട് മിൽക്ക് പൗഡർ കാണിച്ചു തരുന്നത് ഇപ്പോൾ ജോലിക്ക് പോകുന്നവർക്കോ ബാച്ചിലേഴ്സിനോ ഒക്കെ എളുപ്പം തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ സാധിക്കും പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ രുചി അപാരം നല്ലത് തന്നെയായിരിക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഒരു പാനിലേക്ക് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് നാടൻ ഡിഷ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നമ്മുടെ ബേലീഫ് ഇട്ടു ഇനി നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരുന്ന സ്പൈസസ് ഇല്ലേ ഗ്രാമ്പൂ നാലെണ്ണം ഒരു കഷ്ണം കറുകാപ്പട്ട ഇത് ഇത്ര ഇട്ടതിന് ശേഷം ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഫ്ലേവർ നമ്മളെ എണ്ണയിലേക്ക് ഇറങ്ങാനുള്ളൊരു സമയം കൊടുക്കുക നമ്മളിനി നമ്മുടെ സവോള ഒരെണ്ണം അരിഞ്ഞതാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഞാനിവിടെ ഒരു തക്കാളിയാണ് എടുത്ത് വെച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ അതെൻ്റെ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന് അത്ര പുളിയുള്ളൊരു കറിയല്ല അപ്പം നമ്മുടെ തക്കാളിയുടെ പുളി അനുസരിച്ച് വേണം നമ്മൾ തീരുമാനിക്കാൻ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് വഴട്ടി കൊടുക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ എന്താ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ സവോള ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കുക്കായി വരാനായിട്ട് അപ്പോൾ സവോള ഒന്ന് ജസ്റ്റ് വഴണ്ടാൽ മാത്രം മതി ഇപ്പം തന്നെ അതിൻ്റെ കളറൊക്കെ മാറി തുടങ്ങി അപ്പോൾ ഇതൊരു പാകം ആയി തുടങ്ങി അപ്പം നമുക്ക് തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം തക്കാളി ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ
ടീസ്പൂൺ മല്ലിയുടെ കുരു ഇതിനകത്ത് ഞാൻ എരിവിന് ആവശ്യമുള്ള പച്ചമുളക് നാലെണ്ണം എടുത്തിരുന്നു മൂന്നെണ്ണേ അരയ്ക്കുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ മല്ലിയുടെ കുരു എടുത്തു പിന്നെ മല്ലിയില എടുത്തിട്ടുണ്ട് മല്ലിയില കുറയ്ക്കരുത് കേട്ടോ മല്ലിയിലയാണ് നമ്മളുടെ ഹൈലൈറ്റ് പിന്നെ അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു അഞ്ചാറ് കാഷ്യുനട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കുതിർക്കും ഒന്നും വേണ്ട ഒറ്റടിക്ക് അരയ്ക്കാം കേട്ടോ പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് കോക്കനട്ട് മിൽക്ക് പൗഡർ ആയതുകൊണ്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ തിരുമിയ തേങ്ങയാണ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രിഫറൻസ് എങ്കിൽ അത് ഒരു ചെറിയ കപ്പ് അതാണ് എൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൻ്റെ അളവ് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ അളവും കൂട്ടിയെടുക്കാം അപ്പോൾ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നമുക്ക് ഇത് അരച്ചെടുത്ത് കൊണ്ടുവരാം നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം ഈ കറിക്ക് ഏകദേശം ഇതുപോലത്തെ ഒരു ലൈറ്റ് ഗ്രീൻ കളർ ആയിരിക്കും കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒന്നും ചേർത്ത് കൊടുക്കത്തില്ല അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നതിന് മുന്നേയായിട്ട് നമ്മളുടെ വെജിറ്റബിൾസ് ഒന്ന് കുറച്ച് കൂടുതൽ കുക്കായി വരണം കുക്ക് കൂടുതൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു മുക്കാലോളം വെജിറ്റബിൾസ് കുക്കായി വന്നതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഈ കൂട്ടതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും തന്നെ നന്നായിട്ട് ഗ്രേവി കുറുകി വരും അപ്പം നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം കേട്ടോ അപ്പം നമ്മുടെ വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ ഒരു വിധം ഒന്ന് കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഉടഞ്ഞു പോകരുത് കേട്ടോ ഉടഞ്ഞു പോകാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ കൂട്ടിനകത്തേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളവും കൂടി ആ സമയം തന്നെ ഞാനിപ്പോൾ ഈ മിക്സിഡ് ജാറ് തന്നെ ഒന്ന് കഴുകി വെള്ളം ഒഴിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം നമ്മൾ ആദ്യമേ തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ കാരണം എന്ന് വെച്ച് ഒന്ന് ഇരുന്ന് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റോളം ഒന്ന് തിളയ്ക്കുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഫ്ലേവർ അതിനകത്തേക്ക് ഇറങ്ങത്തുള്ളൂ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പും കൂടി നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ അത് മിക്സ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ഇത് നമുക്കൊരു ഞാനൊരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ചെറിയ തീല സിമ്മിലിട്ട് ഇതിനെ ഒന്ന് അടച്ച് വെക്കും എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഇതവിടെ കിടന്ന് ഇങ്ങനെ തിളച്ച് വേവുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഈ കഷ്ണത്തിലേക്ക് നമ്മളുടെ മസാല പിടിക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് അടച്ച് വെക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ നല്ലോണം തിളച്ച് നല്ല കുറുകി നല്ല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല മണമൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇത് സെർവ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വളരെ സിമ്പിളും ടേസ്റ്റിയും ആയിട്ടുള്ളൊരു റെസിപ്പിയാണിത് അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ പൂരിയുടെ കൂടിയാണ് ഇന്ന് സെർവ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്കിത് ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടിയോ ഇടിയപ്പത്തിൻ്റെ കൂടിയോ നീർദോശയുടെ കൂടിയോ ഒക്കെ സെർവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും വളരെ ഈസിയാണ് ഇപ്പോൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായം എന്നോട് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യണേ നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടും എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള വെറൈറ്റി അടിപൊളി റെസിപ്പികളുമായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് വരുന്നവരെ നന്ദി നമസ്കാരം സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കുക